எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் அப்படிங்கிற லெசனில் மிசோலித்திக் கல்ச்சர் நியோலித்திக் கல்ச்சரை பற்றி மட்டும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி கீழே பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் கார்னரில் மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கு மீசோலித்திக் பீரியட் இஸ் நோன் ஆஸ் தி மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் இங்கே லித்திக்குனாவே கல்லுந்த அர்த்தம் ஸோ மீசோனால் நடுவில் அப்போது கற்காலத்துக்கு நடு ஸ்டேஜ் மிடில் ஸ்டோன் ஏஜ் தான் வந்து நம்ம மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்றோம் ஆஸ் இட் இஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் தி பேலியோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக் பீரியட் பேலியோலித்திக் நியோலித்திக் பீரியடுக்கும் நடுவில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நம்ம மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பீப்புள் மெயின்லி யூஸ்ட் மைக்ரோலித்திக் டூல்ஸ் ட்யூரிங் திஸ் பீரியட் இங்கே மைக்ரோ லித்திக்னா இருக்குன்னு சொல்லிக்க கல் மைக்ரோனா சின்ன சின்ன அப்போ சின்ன சின்ன கற்களால் செய்யப்பட்ட டூல்ஸு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணதுனால இது மைக்ரோலித்திக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பீரியடில் மைக்ரோலித்திக் டூல்ஸை யூஸ் பண்ணினாங்க சின்ன சின்ன கற்களை வச்சு ரொம்ப ஷார்ப்பான சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க தீஸ் பீப்புள் வேர் ஹண்டர் கேதரர்ஸ் என்னெல்லாம் இவங்க வே செய்வாங்கன்னா வேட்டையாடுவாங்க கேதரர்ஸ்னால் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் போய் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இல்லையா அவங்க வந்து கேதரர்ஸ் வித் த குளோபல் வார்மிங் அக்கரிங் ஆஃப்டர் தி ஐஸ் ஏஜ் த பிகேம் ஹைலி மொபைல் அண்ட் ஆக்யூப்பைடு வேரியஸ் எக்கோ ஜோன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்க பார்க்கும்போது ஐஸ் ஏஜை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஃபுல்லாக ஐஸால் தான் சூழப்பட்டிருந்துச்சு நம்மளோட பூமி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த குளோபல் வார்மிங் ஆரம்பிக்க ஸ்டேஜில் என்ன ஆச்சு நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஐஸ் ஏஜ் வந்து கொஞ்சம் அந்த லைட்டாக அது இதாக ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகினாங்கன்னா ஜனங்க வந்து மோ மூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஹைலி மொபைல் அப்படின்னா நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் நிறைய எக்கோ ஜோன்ஸை வந்து இவங்க கைப்பற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்கோ ஜோன் அப்படின்னா மலை காடு டெசர்ட்டு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் எக்கோ ஜோன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்கோ ஜோன்ஸ் என்னெல்லாம் பாருங்கள் கோஸ்டல் கோஸ்டல் அப்படின்னா வந்து கடற்கரை பக்கமாக ஹில்லினா மலைக்கு ஹல் மலைகள் ரிவராயினா க ஆறு ஓடக்கூடிய அந்த பாதைகள் அண்ட் ட்ரை ரீஜன்ஸ் ட்ரையாக இருக்கக்கூடிய ரீஜன்ஸ்க்கு இவங்க ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நகர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குளோபல் வார்மிங் ஆகும் போது People of Mesolithic period widely employed Microlithic technology. We are going to see that at that point. They made tiny artifacts that were less than 5 cm in size. They were made of small tools. 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 They produced points, scrappers and arrowheads. They were made of small tools. Scrappers were made of small tools. They were made of small tools. அண்ட் ஆரோ ஹெட்ஸ்னால் அந்த வில் அம்பு விடுமோ வில் அம்பு விடும்போது மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட்ஸ் அது இந்த மாதிரியான வந்து ரொம்ப சின்ன சின்ன டூல்ஸ் எல்லாம் அவங்க வச்சுருந்தாங்க தே ஆல்சோ யூஸ்ட் ஜியோமெட்ரிக் டூல்ஸ் சச்சாஸ் லுனேட்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் ட்ரெப்பீசஸ் ஜியோமெட்ரிக் ஷேப்ஸில் இருக்கக்கூடிய டூல்ஸையும் வந்து இவங்க யூஸ் பண்ணினாங்க ஜியோமெட்ரிக் டூல்ஸ் எதுன்னு ஒன் வேர்ட்ஸை கேட்பாங்க லுனேட்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் அண்ட் ட்ரெபீஸ் ட்ரெப்பீசஸ் தீஸ் டூல்ஸ் வேர் ஹேஃப்டட் ஆன் டு உடன் ஆர் போன் ஹேண்டில்ஸ் அண்ட் யூஸ்ட் இப்போ நம்ம மண் மண்வெட்டியை வந்து அந்த ஸ்டிக்கால் கட்டையால் எடுத்து அதை சொருவி வச்சுருப்போம் இல்லையா யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி இவங்களும் என்ன பண்ணாங்க அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க உட்லேயோ இல்லைனா போன்ஸ்லேயோ வந்து ஹேண்டில் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த டூல்ஸ்க்கு மைக்ரோலிட்ஸ் ஆர் ஸ்டோன் ஆர்டிகிராஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் மைக்ரோலித்துனாவே ஏற்கனவே சொன்னால் சின்ன சின்ன கற்களால் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடியது அதுதான் மைக்ரோலித் இந்த நியோலித்து கல்ச்சர் அந்த தி பிகினிங் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த நியோலித்து கல்ச்சர் ஆரம்பிக்கும் போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சிருக்குது இந்த பீரியட் கால் நியோலித்திக் மார்க்ஸ் தி பிகினிங் ஆஃப் தி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் அனிமல் டொமஸ்டிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் எப்போ விவசாயம் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களோ அப்போது விலங்குகளையும் வந்து அவங்க கூடவே சேர்த்து வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் இன் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம வரலாறுலேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திருப்பு முனை முக்கியமான ஒரு டைம் வந்து இந்த நியோலித்திக் கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆகும் போது அர்லி எவிடன்ஸ் ஆஃப் தி நியோலித்திக் பீரியட் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் தி ஃபெர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜன் ஆஃப் இஜிப்ட் அண்ட் மெசபட்டாமியா இஜிப்ட் மெசபட்டாமியாவில் இந்த கிரசன்ட் ரீஜன் அப்படின்னா நிலா அமாவாசை வந்துட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளரும் போது தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே ஃபிஃப்த் டே ஒரு மாதிரி அப்படியே வளைவாக இருக்கும் இல்லையா மூணு அதுதான் அந்த கிரசன்ட்டுன்றது அந்த ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த இஜிப்ட் மெசபட்டாமியா இந்த மாதிரியான காலகட்டம் இந்த மாதிரியான இடங்களில்
மெசபட்டாமியா இஜிப்ட் இண்டஸ் வேலி கேஞ்சிக் வேலி சைனா இந்த மாதிரியான இடங்களில் அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படிங்கிற அட்வான்ஸ் இருக்குது பை அபவுட் டென் தௌசண்ட் பிசி டு ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசி டென் தௌசண்ட் பிசிலேருந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பிசியில் வரைக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் ஹேட் கம் டு பி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் திஸ் ரீஜன்ஸ் இந்த பகுதிகளில் விவசாயம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபெர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜன் இங்கே கிரசன்னு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அந்த நிலாவுடைய அந்த ஒரு ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய தேர்ட் டே ஃபோர்த் டே ஃபிஃப்த் டே அந்த வளரும் போது வரக்கூடிய அந்த ஷேப் தான் வந்து கிரசன்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த கிரசன்ட் ரீஜனில் ரொம்ப ஃபெர்டைலாக ரொம்ப அப்படியே வளமாக இருந்துச்சு அந்த பகுதி இந்த கிரசன்ட் ஃபெர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜன் அப்படின்னா என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் பிளேசஸ் அதில் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஜிப்ட் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலில் பேல பேலஸ்டைன் அண்ட் ஈராக் விச் இஸ் இந்த ஷேப் ஆஃப் கிரசன்ட் மூன் அந்த கிரசன்ட் மூன் ஷேப்பில் இருக்கும் என்னென்ன அப்படின்னா இஜிப்ட் இஸ்ரேல் பேலஸ்டைன் ஈராக் ஓகே நியூ லித்திக் ஏஜ் இஸ் கால்டு அஸ் நியூ ஏஜ் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் இப்போ புதுசாக ஆரம்பித்ததுனால இதை வந்து நம்ம நியூ ஏஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா ஆஃப் தி நியூ கிரைண்டிங் அண்ட் பாலிஷிங் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் தி டூல்ஸ் இவங்க யூஸ் பண்ண அந்த டூல்ஸ்க்கு கருவிகளுக்கு வந்து நர் நல்ல கிரைண்டிங்கும் பாலிஷிங்கும் அவங்க அவங்க வந்து அதை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால் இதை வந்து ஒரு நியூ ஏஜ்னு சொல்கிறாங்க த நியூ லித்திக் பீப்புள் ஆல்சோ யூஸ் தி ஃப்ளெக் ஸ்டோன்ஸ் டூல்ஸ் அந்த துகள் துகளாக உடஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோ ஸ்டோன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை அதையும் கூட இவங்க டூல்ஸாக யூஸ் பண்ணாங்க Until the Mesolithic period, the people mainly hunted and gathered food for their subsistence. Me- Mesolithic period, where are you? அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வேட்டையாடுறதையும் அங்கங்கே காடுகளில் மலைகளில் போயிட்டு அந்த ஃபுட்டெல்லாம் சே சேகரித்து வந் வந்தக்கூடிய மெய் முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை தான் செஞ்சாங்க அவங்களுடைய உயிர் வாழ்கிறதுக்காக உயிர் வாழ்கிறத கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக பை ஹண்டிங் அண்ட் கேதரிங் பீப்புள் ஆப்டைன் வெரி லிமிட்டட் ஃபுட் அ ரிசல்ட் ஆஃப் விச் ஒன்லி அ ஸ்மால் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் குட் எக்ஸிட் இன் அ பர்டிகுலர் ரீஜன் ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவங்க ஹண்ட் பண்ணி அங்கங்கே கிடைக்கக்கூடிய ஃபுட்டெல்லாம் சேகரித்து சாப்பிடும்போது என்ன ஆச்சு ஃபுட்டு வந்து லிமிட்டடாக தான் கிடச்சிச்சு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் அது கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் வந்து இருந்தது த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஆனிமல்ஸ் அண்ட் கல்டிவேஷன் பிளான்ஸ் அட் ஹோம் லெட் டு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் சப்ளை ஆஃப் லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் ரெயின்ஸ் அண்ட் ஆனிமல் ஃபுட் ஸோ இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்க பராமரிக்க ஆரம்பித்து வளர்க்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான ஃபுட் வந்து நிறைய அளவுகளில் கிரெயின்ஸாக வந்து அவங்களுக்கு கிடச்சது நிறைய ஃபுட்டு அனிமல்ஸ்க்கும் மக்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அனிமல்ஸ்க்கும் கூட அவங்களுக்கு ஃபுட்டு வந்து அவங்களால் கொடுக்க முடிஞ்சது நிறைய அளவில் த ஃபெர்டைல் சாயில் டெபாசிட்டட் பை தி ரிவர்ஸ் ஆன் இட்ஸ் பேங்க்ஸ் ஹெல்ப் த க்ரோத் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இந்த ஆறுகளில் அடைச்சிட்டு போகக்கூடிய அந்த மணல்கள் எல்லாம் அங்கங்கே அப்படியே டெபாசிட் ஆகி படிஞ்சு அதுலேருந்து அக்ரிகல்ச்சர் செய்யும் போது ரொம்ப நல்ல வளமாக இருந்தது ஸோ இது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமா இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் பீப்புள் ப்ரிஃபர் டு லிவ் ஆன் ரிவர் பேங்க்ஸ் ஆஸ் இட் வாஸ் பெட்டர் ஃபார் அடாப்டேஷன் அப்போ மக்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்போ ரிவர் பக்கத்தில் வாழும் போது நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியும்ன்றதுனால என்ன பண்ணாங்க அந்த சார்ந்தே அந்த ரிவருடைய இதை ஒட்டியே அப்படியே அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை வந்து அப்படியே அந்த இடத்துலையே அவங்க செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு அடாப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்கள மாற்றி அமைச்சுக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப பெட்டரான ஒரு சொல்யூஷனாக இருந்தது ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் டொமஸ்டிகேஷன் கல்டிவேஷன் பிளான்ஸ் தெர் வாஸ் அன் எக்ஸஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ இவங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதனால் என்னென்னா நிறைய ஃபுட்டு வந்து இவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க த சர்ப்ளஸ் ஃபுட் இங்கே சர்ப்ளஸ்னால் அதிகப்படியான சர்ப்ளஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வாஸ் அ மெயின் ஃபேக்டர் ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஏர்லி சிவிலைசேஷன் இது அதிகப்படியான ஃபுட்டு வந்து இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இது என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் என்னென்னா சிவிலைசேஷன் நாகரீக வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு உண்டான முக்கியமான ஒரு தருணம் வந்து இந்த இது தான் அதிகமான ஃபுட்டு தயாரித்தது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ம மனுஷனுடைய மைண்டு யோசிக்கும் போது தான் இந்த மிஷினரிஸ் கண்டுபிடிச்சது சேவ் பண்ணுறது ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வந்துச்சு ஸோ நாகரீக வளர்ச்சி வந்து அடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சிவிலைசேஷன் நாகரீக வளர்ச்சி பர்மனன்ட் ரெசிடென்சஸ் ஒரு பில்ட் அண்ட் லார்ஜ் வில்லேஜஸ் எமர்ஜ் ஆஸ் அ ரிசல்ட் அப்போ என்ன ஆகுது இந்த ரிவர் ரிவர் ஓடக்கூடிய அந்த பகுதியிலே பார்த்தீங்கன்னா பர்மனண்ட்டாக அவங்களுக்குன்னு ஒரு வீடெல்லாம் கட்ட ஆரம்பிச்சு அப்போ பெர